സമയം കളയുന്നില്ല തുടങ്ങാം സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മനോജ് മനോജ് കുറൂർ എന്ന പേരിൽ കവിയും അധ്യാപകനും നോവലിസ്റ്റുമായി മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം അസ്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നോവല് ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭാഷാ പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിലും ഒരു ചരിത്രാന്വേഷണം എന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ വന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ കൈവരിച്ച കൃതിയാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയുള്ള കൃതി ഇപ്പോൾ അല്ലെ പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിലേക്കം മാതൃഭൂമിയിൽ കൂടി പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഡി സി ബിക്സിലൂടെ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ വായനക്കാരനായിരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആദ്യം തുടങ്ങിയ വായനക്കാരൻ ഞാനല്ലെങ്കിലും വൈകിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വായിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു സവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ നോവലിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മനോജ്സാറായിട്ട് മനോജ്സാറൊരു അധ്യാപനാണ് ഞാനും അധ്യാപകനാണ് സാഹിത്യം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠിതാക്കളാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവേഷക സ്വഭാവം ഉള്ള രണ്ട് ആളുകളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കൂടി ഒരു ഒരു പൊതുവായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് നോവൽ വളരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ രീതിയിലും പഠിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ഒരു സാഹിത്യ ജനസ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഈ പുറങ്കുപ്പായത്തിന് അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഈ സമകാലത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്തിലെങ്കിലും ധാരാളം നോവലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നോവലുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആസം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോവലിൻ്റെ ഒരു വിരാട് രൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത നോവലാണ് സാഹിത്യത്തെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലീഡ് ലിറ്ററി ജാനർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നോവൽ വാസല്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരമോ പഴയ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആത്മാവിഷ്കാരമോ അതോ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടേതായ സഞ്ചാരമോ ഞാൻ ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ആ ചരിത്രം എന്നുള്ള ഒരു അംശത്തിലാണ് ഞാൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമോ ഇനി അതല്ല ഫിലോസഫി തന്നെയാണോ പല ഘട്ടങ്ങളിലും എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് ഫിലോസഫി ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്താണെങ്കിലും ഫിലോസഫി വന്നത് പോയിട്ട് പോയിട്ടറിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സിലായിരുന്നു അതൊക്കെ എൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് എൻ്റെ അകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തത്വേന്ത്യയൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മേഖലയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഇടപെടലിൻ്റെ പേരല്ലേ നോവൽ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു സന്ദേഹം ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് അതിനോടൊരു അധ്യാപനം നിലയ്ക്കും നോവലിസം എന്ന് നിലയ്ക്കും ഉള്ളൊരു പ്രതികരണം ഇതിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഈ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും സംശയമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കവിത എന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് നോവൽ എന്ന വേറൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാധ്യമത്തിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാധ്യമത്തിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ആഖ്യാന സ്വഭാവമുള്ള കവിതകളാണ് നറേഷൻ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായിരുന്നു നോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പോയറ്റിക്കായുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു അപ്പോൾ അത് കവിതയുടെ ഒരു ഘടകം എപ്പോഴും നോവലിലും നോവലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഖ്യാന സവിശേഷതകൾ കവിതയിലും വരിക എന്നൊരു യാദൃച്ഛികതയോ സ്വാഭാവികതയോ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ മാഷ് ചോദിച്ച് ഇതേ സംഭവം തന്നെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മിക്കപ്പോഴും ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഏരിയക്ക് പകരം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കി നിരവധി അടരുകൾ ഒരു കൃതിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാ
എന്താണ് രണ്ട് നോവലുകളുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റേ കിസ് ഓഫ് എ സ്പൈഡർ റൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവല് അതുപോലെ എറ്റേണൽ കേഴ്സ് ഓൺ ദ റീഡർ ഓഫ് ദീസ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ഇങ്ങനെയുള്ള നോവലുകൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് അതുപോലെ പാചക കുറിപ്പുകളുടെ രീതിയിൽ നോവല് മറ്റേ ലോറ എസ് ക്യൂലിൻ്റെ ലൈക്ക് വാട്ടർ ഫോർ ചോക്ലേറ്റ് പോലുള്ളൊരു നോവല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡിക്ഷണറിയുടെ രീതിയിൽ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് കസാഡ്സ് എന്നുള്ള രീതി മറ്റേ എന്താണ് മിറോസ്ലാവ് മിറോലാജ് പാവിക്കിൻ്റെ നോവൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ലോകത്ത് തന്നെ പലതരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ സാഹിത്യ രൂപം എന്ന ഒരു സംഗതി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെറിഗിൾട്ടൺ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എഴുതിയ ആൾ അതിനെ കവിത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം കവിത എന്ന് വിളിക്കാം എഴുതിയ ആൾ അതിനെ നോവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നോവൽ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എന്താ കലർപ്പുകൾ ഈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഞാനതിനെ കളർപ്പുകൾ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതാണത് എന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നോവലിനെ കണ്ടാലും മതി ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സമകാല ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ ഒരുപക്ഷെ കഥയും കഥാസാഹിത്യം മുതൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നോവൽ അത് വലിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്രമായി അറിവിനെ തേടാവുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ഭാവന ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഉപാധിയായി ഈ നോവൽ മാറി എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മാഷ ഒന്നാമത്തെ നോവലായ നിറംപൂത്തു മറന്ന നാൾ ഞാൻ മാഷോട് നേരത്തെ പറയേണ്ടായി അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വായിച്ച സമയത്ത് അതിസംഗീതാത്മകമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആ താളബദ്ധമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകൾ അതൊരു നമ്മുടെ ലീലാദിലകത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴക്ഷരമാര നിയമം അതേപടി പാലിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെ അരിച്ച് അരിപ്പയിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോധകാലത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷയെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അതിലെ സംസ്കൃത പദങ്ങളെയും ലാറ്റിൻ പദങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്ന പദങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി നിന്ന ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് പയറ്റി വിജയിച്ച ഒരു അസാമാന്യ പ്രയോഗമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അതൊരു ഭാഷാവാദമായിട്ടൊക്കെ ചില ആളുകൾ കൊണ്ടാടുന്ന രീതികൾ കാണുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ പ്രയോഗമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടാടിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി സി എഴുതിയ പുറത്തിറക്കിയ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പരസ്യം തന്നെ ദ്രാവിഡ തനിമയുള്ള എന്നാണ് ആ ദ്രാവിഡ എന്ന വാക്ക് തന്നെ സംസ്കൃതമാണ് അതൊരു കറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം ആ ഭാഷാ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ നോവൽ ഒന്നാമത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായി മാറിയത് അതോടൊപ്പം അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചരിത്ര ഗവേഷണം നടക്കുന്നത് മലയാളികൾ പരിചയപന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പരിചയിക്കുന്നുള്ള അങ്ങേ സമയം തങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത്രയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു 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 അതീത ചരിത്രം അപ്പം നമ്മുടെ നോവലുകളുടെ സമകാല സമീപകാല നോവലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാവുന്നത് സമീപസ്ഥമായ സന്നിഹിതമായ ഒരു നവോത്ഥാന പിരീഡിലുള്ള ചരിത്രത്തെ അത് ഖനനം ചെയ്തായി കാണുന്നുണ്ട് അത് പൊതുവിൽ അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നവോത്ഥാന പിരീഡിലൊക്കെയുള്ള മേഖലയിലേക്കാണ് മനുഷ്യനാമുഖമായാലും അതല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയൻ കോട്ടൂരായാലും ആ രീതിയിലുള്ള സമകാലത്തെ സമീപകാലത്തെ നോവലുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ഒരു പിരീഡിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നോവലുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നത് മറ്റേ താങ്കളുടെ ആ നോവലിൽ എന്ന പോലെ ഈ നോവലിലും ഒരു കുറേയും കൂടി വിദൂരമായ ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി പോകുന്ന ആ മണ്ഡലത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാവിത ചരിത്രമെന്നോ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു
അധികാരത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കൂടിയുള്ള ധാരണ അത്യാവശ്യമാണ് തോന്നുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് ഭാഷ പരിചയിക്കുകയും പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ ആ ഇടങ്ങൾ ചരിത്രപരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതേപോലെ ഈ ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ ആ ഒരു സ്പേസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്താവിഷ്ടയ സീത ചിന്താവിഷ്ടയ സീതയിൽ ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ പറയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം നമുക്കത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നവോത്ഥാന കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ കൃതിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വായന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ രാമായണം പോലൊരു കൃതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അപ്രോച്ചിന് തന്നെ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം സീത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു യജ്ഞ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സാ സാധ്യ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് രാമായണം ആ ഒരു കാലത്തെ ഫിലോസഫിയും ആ ഒരു കാലത്തെ ആ ഫിലോസഫിയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ സോഷ്യോ കൾച്ചർ സ്പേസിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സ്പേസ് ആ കാലത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെയും അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയും അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടാവുകയും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഈ ഒരു പാരസ്പര്യം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലം ഇപ്പോൾ സംഘകാലത്തെ കുറിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ഈ മൂന്ന് സംഗതിയും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് തോന്നുക പിന്നീട് ഇപ്പം 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 ഈ നിലമ്പൂത്ത് മറന്നാൾ എന്നുള്ള നോവലിലെ ഈ സംഘകാലമാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത നോവൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുറിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പെടുപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നോവൽ ആ നോവൽ സംഘകാലത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു പീരീഡാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിരീഡ് ഇപ്പോൾ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെ വളരെ കൗതുകകരമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിരീഡിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഒരു ചില താളുകൾ ഇരുളടഞ്ഞതാകുന്നത് സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ലഭ്യമല്ല അതിന് മുൻപുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ലഭ്യമാണ് പിന്നീടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ചരിത്രകാരൻ ഇരുളടഞ്ഞ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ കാലമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിന്നത് ജനങ്ങൾ ആണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയത് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമില്ല അതിനുള്ള ഇതില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് നിന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയെ അല്ല അത് മനസ്സിലായി ചരിത്രം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ചരിത്രകാരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു കാലത്തെ ജീവിതം എന്താണ് ആ ഒരു കാലത്തെ അധികാര വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ആ അധികാര വ്യവസ്ഥയെയും ജീവിത രീതിയെയും രണ്ടിനെയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ല പല ഫിലോസഫികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിലോസഫികൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എന്താണ് എന്താ പറയണ്ട വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആദ്യം തന്നെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഞാൻ അതിന് ചെയ്തൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് വാ ഉള്ള വായനകളോ ആ കാലത്തെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും പന്ത്രണ്ടാം ന
ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോവലുകളും ചേർന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഒരു സംഗതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു ധാരണകളിൽ നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശമുണ്ട് ഒരു ദേശീയതയുണ്ട് നമുക്കത് വൈഷ്ണവാണത് രാമരാജ്യം അല്ല ആ വാക്കുകൊണ്ട് കുറിക്കാവുന്ന ഒരു രാമരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് രാമകഥയാണ് നിരന്തരമായി അനുശീലിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനാണ് അനുശീലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ മാതൃകയാക്കി എടുത്ത് അതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നാം പുറത്ത് അതിൻ്റെയും ഭൂതകാലത്ത് അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അതീത ഭൂതകാലത്ത് ഉള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഭൂതകാലത്ത് ഈ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യ അതല്ല അല്പം കൂടി വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയോട് അനുബന്ധമായി ചേരുന്ന ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്നൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ലോകത്തെ അതിനെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അനവധിയായ വ്യവഹാരധാരകൾ അനവധിയായ അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ അവ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ ഈ ജൈനവും ബൗദ്ധവും അതിന് ആജീവകരും ഒക്കെ ചേർന്ന വീരശൈവരും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു വലിയൊരു സംവാദ ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നോവൽ വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ ഉദ്ഗ്രഥിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവതരണത്തിൽ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക വർത്തമാനത്തിന് സമീപസ്ഥമായ കാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ ആഘാതപ്പെടുത്തുന്ന നോവലുകളും കഥകളും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് വർത്തമാനത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രബോധത്തെ നമ്മുടെ ധാരണാ പ്രപഞ്ചത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയും ഭാഷയിൽ ഭാഷയ്ക്ക് ഭാഷയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വികാസമായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശ ഇത് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ മലനാട് സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ കാലത്തെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഈ നോവലിൻ്റെ ഒരു പിന്നാലെ വരാവുന്ന ചർച്ചയിൽ പറയാവുന്ന നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുകയോ കേൾക്കാതെ പോവുകയോ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോവുകയോ ചെയ്ത വലിയ മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വിപുല വിപുലീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് ഇപ്പോൾ നെറോണയെ പോലെ ഒരു കഥാകൃത്തൊക്കെ തീരപ്രദേശത്തെ അതുപോലെ വിനോദ് തോമസ് ഒരാൾ മലനാടിനെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ കാലത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ മേഖലകളെ കൂടി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ വൈകാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടലായി ഇത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആ തരത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രബോധത്തെയൊക്കെ തന്നെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അതിനെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ അഗാധമായ ഈ തരത്തിലുള്ള ചരിത്രബോധ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് വലിയ മൂല്യവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഈ നോവലുകളുടെ ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മനസ്സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ നോവൽ തന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധകം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഘകാല സാഹിത്യത്തിനകത്ത് സംഘകാല കൃതികളുടെ അകത്ത് പാട്ട് പാട്ടുകളുടെ ലോകത്ത് എത്രയോ കാലം ലയിച്ച് ലീനായി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കടക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തി പരസ്പര ബന്ധിതമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെയും അപ്പുറമുള്ള അതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമായ ഘടനയുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഈ പുതിയ നോവൽ ഞാനത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാഷോടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടു ഞാൻ കാരണം ഒരു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കൂടി മാറി മാറി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സങ്കീർണ ഘടനയിലാണ് ലോകം ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠ ഒരു തരം ആദി ഒരു വായനയുടെ ആദി അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നോവൽ അങ്ങനെയല്ല അത് വായിക്കുമ്പോൾ വായനാസുഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ ഒരു ഘടനയുള്ള ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സങ്കീർണ രചന സങ്കീർണമായ ഈ രചനാ പ്രക്രിയയിലും ആ സങ്കീർണ രചനാ പ്രക്രിയയിലായിട്ട് കാണുന്നത് അനവധിയായ ധാരകളായുള്ള പലതരം ചിന്തകളും ആചാരങ്ങളും ജീവിതവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ ധാരകളെ സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹാർമോണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സഞ്ചാരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ
അതിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനം അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചനാ ലോകം അതേ സംബന്ധിച്ച് മാഷ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും അതും ഈ നോവൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നോവലിനെ പറ്റിയല്ലോ നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൽ ചർച്ച നോവലിനെ പറ്റി നോവലിസ്റ്റിനോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല ഒരു വാസ്തവത്തിൽ കാരണം ഞാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മരിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ നിരൂപണ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയില്ലേ ഞാൻ ആ മരിച്ച ആളോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ താങ്കൾ അനുഭവിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു വ്യഥ ഈ നോവൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടത് ആദി എന്നൊരു വാക്കൊക്കെ ഞാൻ ആ വാക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കീ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ചില ആദികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ആദികൾ അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ പ്രക്രിയ ആ ഗവേഷണ പ്രക്രിയ അതിനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ചില മുഴുനാവുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും അതായത് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും വളരെ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ചില മുഴുനാവുകൾ വലിയ വലിയ നാവുകളുടെ ഇങ്ങനെ അലയി അലയ്ക്കുന്നൊരു ഒരു ശബ്ദം എപ്പോഴും ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആകത്തൊക്കെയുള്ള അത് സംഗതി ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു മുഴുനാവ് ഇങ്ങനെ ചെലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുഴുനാവിൽ ചെലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു അധികാര പരിസരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മുറിനാവുകളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഈ സമയത്ത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നാവ് മുറിച്ച് അവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ നാവ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല അത്തരത്തിൽ അവ്യക്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാകുന്നൊരു നിഘണ്ടു അതെ മുറിവുകളുടെയും കൂടെ ആണത് മുറിവുകളുടെയും മിണ്ടായ്മകളുടെയും നിഘണ്ടു അതിൽ വേറൊരു കൃതിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ കോട് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട രഹസ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷമായ രഹസ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കൃതി ആ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ പാഠത്തിൽ ഒരു ഒരു രതിവേദം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ രതി സാമ്രാജ്യം പോലെ ഒരു പുസ്തകമോ മറ്റോ ആയിരിക്കാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അത്തരം ഒരു പുസ്തകമായി വായിക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ അതിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും ആ ഡീ കോഡിങ് അതിനകത്ത് തന്നെ അതിന് രഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ നോവലിൽ അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രഹസ്യമാക്കപ്പെട്ട സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട ലോകം സംസാരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ അതിൽ നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയെ തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ കണ്ടംപറി കോണ്ടാക്സിൽ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇടപെട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവാം ഈ പിന്നെ സമകാല ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവിലെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സാത്വികമായ രീതിയിലുള്ള ഹിംസ സാത്വിക ഹിംസ നിശബ്ദമായ ഹിംസ വലിയ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഹിംസയുടെ ചില ഐഡിയോളജികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് പൊതുവിൽ നമ്മൾക്ക് വിലയിരുത്താറുണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം ചില പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആ നില വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രകടമായി തന്നെ അറ്റാക്കിങ് ആയി മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഹിംസാത്മകമായി ഉണർന്ന് പത്തി പുലർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയ അന്വേഷണത്തിൽ മാഷ് എത്തിക്കണ്ട ആജീവകന്മാരുടെയും ബൗദ്ധരുടെയും മീമാംസകന്മാരുടെയും വീരശൈവന്മാരുടെയും അങ്ങനെയുള്ള അനവധി ധാരകൾ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും ആ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ആളുകൾ ആ ദ്വീപുകൊണ്ട് അന്വേഷണാത്മകമായി ഈ ജീവിതത്തെ പറ്റി ആദ്യോടുകൂടി ദുഃഖത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാരങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പിൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ആദികളുടെ ലോകത്ത് അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പുറത്ത് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ല അതിൻ്റെ പിന്നീട് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ മൂലധനമായിട്ടോ ഒക്കെ
Ini adalah peram. Ini adalah yang pertama. Udesi itu sangat jual. Namun kerana lebih pertama udesi itu apa perayaan betul lah. Antara nairta orang lain itu orang sahabat yang mana itu digan orang. Perayaan orang nairta munbi dia kerja pertama ke. Toran itu digan itu sangat dia udesi. Apa? Ia ini nanti ini nanti pihak awal orang orang setalam tuatnya orang nada itu orang. Jadi kerja. Apa? Ada ada astiga astiga matanggal. Dominasi ini adalah kerana itu. Ini raya itu agak perlu na. Dan ini pernah mana naow murid naow kita perlu na. Angin orang naasti ka mana kita. Nampak orang kita naasti kerana naasti itu berar arthur di India pergi. Jadi naasti itu naasti itu berada di India. Nampak manusia pergi. Ada itu dewa bismillah orang tuh ilian orang lain naasti itu tuh di India istana. Berada orang yang giri orang tuh ilian orang lain. Berada orang yang giri kita semua orang lain itu. Poran terlalu juga, nama ini juga disabda mak juga, nadi kita juga kecik ini satu 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 culture India itu negara ini orang, pada hari hari orang kata kalau, orang negara itu orang seramannya Tamil Nadu itu orang Kuin Pandi itu orang Rajawi itu kalau itu orang Kadu itu orang, Kumar itu orang kalau itu Kerala itu orang negara itu orang Bhutthi kalau, Bhutthi Bhutthi kalau orang ini, nama ini juga nadi kita itu negara itu, pada ini ini itu seramannya itu awal itu juga orang, awal itu kalau itu orang Kadu itu orang Sangat itu orang, ini ini disabda mak kita perta, alangkah Ini, mana, ini, nenek saya orang yang muda na abang orang itu beliau celak kelil, ni sabda mak apa perta, muda na abang orang itu beliau sangat jalan. Pasalnya palap perlu mana cal, ini terus terus perlu perlu asas ramang orang itu polim, ini adikar itu ni beril tanah cendana perta ni sabda mak agun orang itu, ini, ini, badal ramang orang itu polim, paraya je perlu ni ru ru lakukan dia ni ceri kurang ni, paraya ni ramai je. Perlu udah ramai perlu ni perlu butthah mana tu le adikar, butthah mana tu le perlu perlu orang asal mana tu le adikar itu cendana dah arkhadan mar kam, arkhadan mar itu cendana le nurwana prabu cendana nartham. Percaya akal itu hanya butuh bersih kalau dia beliau bahagam kalau hikin itu, ini arkhadan mar itu berada di atas itu, ini pernah itu adalah arkhadan mar itu adalah, awal kat atas itu adalah nurbanu itu berapa itu, lebih beberapa hari kerja pergi mar itu hanya, yang dalam lebih marah sangat adalah akal itu orang dah orang, pintar itu lebih badal semua orang itu boleh memperaja pada dengan itu ulkan dengan kudi, adalah atas yang saya baca. Jadi jodoh itu jodoh cawan pun begini di berum, sami itu ada jadi waktu terlalu dengan dua minit itu. Abad itu. Yang mana ini orang Gramat ini, orang Gramat itu kendiri kerja condan orang ini India orang ni, orang tu tujuh puluh orang la, orang tu dah ada dah orang la mudik mana mudik tu, sami ni kan, India orang tu cerita ni tu, orang tu berapa orang, orang tu 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 Satu hari perih itu tuh, pandangan tuh orang ni kanan ada, macam mana kita perasan? India lori kali tu sampai macam leh tuh, pelawa apa macam ada satu perasan ada. Tapi kalau ipar ni ada ini dia terasi itu lah, mana ni kita tuh. Besar mana yang tuh macam mana, satu menteri, atau apa namanya, alamah perpuluh tuh berada di lalai, satu beliau filosofer, apa namanya, akam hadi beli pelawa macam tuh perasan apa tuh, tiga, ada di lalai beliau poet. Biar lari kita cari mana orang kena, jangan di lalai pasti kita ni orang beri orang kalau apa orang ni kita tuh. Aduh, ya sahaja tuh orang orang cerpen putih ni ada. Maganim, uru Brahmana itu magalun dalam lalu wahana arti kodukan seramik itu nado gudi. Raja itu dengne, ini menteri ayat lalu basa mandor raja bekam beragi, nado garat itu pakai cihian. Adi selesa, ini kalabatil, alanggil tuatu binari, wahana garicah dambadi gula, ane gaiti, ane aku nte cawitic kuliyan, anthera aki ane aku nte cawitic kuliyan je ini. A kalabatil ini raja itu dengne kulla padegan. Itre dulu walata, pada provok kalyana kranti nariya pernah itu. Ini kalabatil Kerala itu dengne bangkit turu kawitri nte. Gugawaan orang na kawitri. A gugawa itu Kanada yang lola references. Kanada kritik yang lola references na cale. Awal orang na orang selat. Kerala tu le awal orang na orang selat. Tangan ini gugawa jenis mana? Ini awal orang na orang selat. Kursi jangan korai. Anniversary kelim Kerala tu le nanti awas sel. Atter itu le perayaan orang itu stalam. Awal orang yang lola beril perayaan orang. Alangkah ini gugawa itu jiwat itu connecti orang na. Dan peri mari mari turun daud. Stalagan lola peri palagal tu mari turun daud. Aduh orang ini ini awal le awal orang na sengal begini na. Gugawa jenis cina ada orang lalui di matra lah, awal itu baru na, ah, istri, jiwat itu ni gula, perasaan yang berita. Adanya sama itu istri kalau dengan jiwa ciri kita perasan selalu mikir ini yang cerita. Iparaja pertama orang, tuh otte orang ini, ini kerja lalu berita, perasaan itu berita mungkin tuh otte orang kerana muri na awal, orang ini tu dah. Ini muri na awal kalau dah ayat agak lama dulu yang cerita. Anggana itu, tiada lagi na, entahana. Ilang orang tuh tuh otte orang, naik orang tuh pertama orang, maricu boy orang, ilai me, ilai me, jaya pertang kelim. Ebru ekor terangan tu boleh rendah berumur, okelah lalu satu jenah dayum, awer ada bahasa dayum, adi ini pernah melayan, murina abang ada bahasa ya, purna itu utaram, elan tak ada sabdam vektal lah, 
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിന് പകരം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഷയും അങ്ങനെയൊരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ലോകത്തെയാണ് ഈ അവളൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ നോവലുകളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഈ സമീപകാലത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേശത്തെ എഴുതുന്ന എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നോവല് ഈ നോവലും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ നോവലും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കാലത്തെയും ദേശത്തെയും ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി ഉള്ളൊരു എഴുത്തിൻ്റെ വലിയ വിപുലമായ ഒരു ലോകത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇത് ദേശത്തെ എഴുതുന്നതല്ല മറിച്ച് ദേശത്തെ ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൂലുകളെ ചിന്നഭിന്നമാക്കി ചതർച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയൊക്കെ ഈ നോവലൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഈ ഒറ്റ നോവലായിട്ടല്ല കാണുന്നത് നോവലുകളുടെ ഒരു ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ ഒരു ക്ലസ്റ്ററായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാവും കൂടുതൽ ശരിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പിന്നെ ഈ മിത്തോളജീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സങ്കല്പിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ കൂടി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞേക്കും ഈ മിത്തീംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നോവലീംസ് എന്നൊരു ടേം പോലും ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആ തരത്തിൽ അവഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഈ നോവലൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോവൽ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നോവൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കണ്ടമാനം വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ മലയാളത്തിലെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകമായി അത് വളരെ സമർത്ഥമായി സജീവമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇഴയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോവലിനെ അനുഭവിച്ചത് നല്ല വായന അനുഭവമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ഞാനത് ജോർജ് ഭാഷ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ഭാഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ധാരണകൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരണയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ജോർജ് മാഷിനെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഈ സംസാരം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേര് കേൾക്കാനുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും നമസ്കാരം